，嫂子给我倒杯水。哦，来了，给。再去帮我做个水果捞呗。我想要一个猕猴桃，半个香蕉，半个苹果，一杯酸奶，再来点坚果。可是咱家没有坚果呀。这都快过年了，你都没有准备年货吗？非要等到大年三十再出去买吗？行，我现在去买。帮我把这衣服都洗了吧。哦，对了，屋里还有一堆床单，你一会儿也一块洗了。新年新气象嘛。这，妍妍，这你自己的衣服，你还是自己洗吧。嫂子，我是把你当成自家人才不跟你见外的，你不会不愿意吧？是啊，都是自家人，帮个忙也没什么吧。还是我妈明示，那就辛苦嫂子了。杨豆豆，衣服你怎么没给我洗呀、啊？这可是我今天上班要穿的。这么个大个人了，衣服不会自己洗吗？我再去睡会儿，困死了。<笑>妈，杨豆豆他是不是吃错药了？妍妍不是拿你当自家人吗？那你以后在自己家什么样，在这就什么样。这个花生也太好吃了吧！妈，这是哪买的呀？这是福建龙岩白晒花生，味道可正宗了。行了，夸你几句找不着北了。天天就会做这几样菜，你做不腻，我都吃腻了，就不能学学新的菜吗？我，我、哦，你干嘛把菜倒了呀？不是你说吃腻了吗？那就别吃了。杨豆豆，你疯了吧？竟敢这么跟我说话！你别忘了你在我们家是什么身份？身份？我当然知道自己是什么身份。既然咱们是一家人，那自家小妹不懂事儿，我当然能批评教育了。你，我告诉你，平常我让着你，不是因为我怕你，而是我把你当成自家妹妹惯着。明明自己在家什么也不干，却还要拿全职保姆和五星级总厨的标准要求我。以后你要嫌我做饭不好吃，就自己去做。今天这饭你爱吃不吃，不吃全倒。吃，吃就是。你还别说，这有时候啊，以暴制暴还真挺管用。妈，你去帮我泡杯红糖水吧，我肚子太难受了。好，你等一下，妈，你坐着，我去。给，谢谢小妹，不用谢。这什么呀？哎呦，嫂子，你就这么糟蹋我给你冲的红糖水呀、啊？你就算不待见我，也不用跟这杯水过不去吧？这哪是红糖水呀、啊？这是料酒，你这孩子怎么可以这样戏弄你嫂子呢？来，豆豆，这是妈亲自给你冲的，谢谢妈。他不就来个姨妈嘛，搞得这么娇气，还让您伺候他。你嫂子身体不舒服，我照顾她一下不是应该的吗？妈，嫂子她一个外人，你那么袒护她干什么？她怎么就成外人了？你喊她一声嫂子，她喊我一声妈，她就是咱们家的人。别人都说当婆婆的要会给儿媳妇立规矩，你怎么就恰恰相反，一直纵容她？她要买车，你不反对就算了，还赞助她。这不是纵容是什么？原来你今天回来就是为了这事啊！我是赞助你嫂子买车不假，你嫂子骑电瓶车，刮风下雨上下班，接送孩子不方便，买个车过分吗？那我也想买一辆新车。你买车干嘛？为了相亲啊！你不是总催我找对象吗？要是连车都没有，肯定找不到什么好对象啊！什么时候买车都成为找好对象的标准了？哎呦妈，且不说找不找对象。那我们都有车，给您长脸不是？这谁看了不得说一句“您儿子女儿混得好呀”？那照你这么说，这车我给你嫂子买定了，到时候别人看了指定会说，这不是老王家的儿媳妇吗？看来她嫁的是真不错呀。妈，那你把钱全给我嫂子了，那我们呢？我人还在，你就惦记我那几个钱？我看你不仅胆子大，脸皮还厚。哎呀妈，您别生气，我这不是怕您被骗吗？我看呀、啊，想骗我的恐怕只有你一个。这些年到头不回家，回家就没安好心。你嫂子一换季呀、啊，就带我去买新衣服，买
，每个周末还带我出去看电影、吃饭，节假日还陪我去旅游。你呢？你眼里就只有你儿媳妇儿，我不也经常给你打钱吗？钱，我自己的退休金都花不完，还需要你那几百块钱吗？你妈我老了要的是陪伴，可你们谁都没有你嫂子做的到位。我算是看明白了。以后我要是有事也指望不上你们，只有你嫂子会悉心照料我，所以我不对她好，对谁好呢？哦，宝宝不哭啊，马上就能喝到奶粉了，再等妈妈一会儿好不好？哦，不哭不哭。你怎么这么不小心呀、啊？我也是想赶紧把水晾好，好给蜗牛喂奶粉啊！天天毛手毛脚的，用给你帮忙吗？不用。那你赶紧脱吧，一会儿水漏进地缝里可就糟了。哦哦、怎么淋成这样？快擦擦，妈就给你弄洗澡水，可千万不能感冒了啊！<笑>你怎么淋成这样了？还好意思笑？明知道今天有雨，还不去接豆豆？这可不能怪我啊！下班前我专门打电话问他需不需要接，他自己说不用的。这下好了吧？铃声落他机了吧？你们怎么不等我吃饭呀、啊？哦，你没说要回家吃饭啊，我就没做你的饭。什么？以前我不说，你不也照样给我做饭吗？以后还是说一声吧，要不然做多了多浪费啊。杨豆豆，这鞋都在门口放一星期了，你怎么还没给我洗啊？没说让我帮你洗啊！以前我不说，你不也这样洗吗？下次还是说一声吧，我又不是你肚子里的蛔虫，怎么会知道你的想法呢？杨豆豆，你最近是不是太过分了？难道就因为我没帮你拖地这点小事儿，你就要弄成这样吗？明明我问过你要不要我帮忙，是你自己说不用的，怎么现在反倒怪起我来了？小事，连小孩子都知道要主动对喜欢的人好，你怎么就不懂呢？爱这种东西，有心的不用教，无心的教不会。豆豆之所以不主动让你帮忙，是因为伸手要来的东西毫无意义。妈，那伸手要的和主动给的结果不都一样吗？一个是给予，一个是索取，结果能力一样吗？你到现在都不明白豆豆想要的是什么。儿子，你要明白，越有本事的男人越宠老婆，因为好女人是宠不坏的。人心换人心，你对他的好都将是十倍百倍的回流，所以你想要施舍还是主动给予呢？老婆，我知道错了，是我以前不够关心你，以后我肯定努力做一名好丈夫、好父亲，你就原谅我这一次吧。不行。还要做一个孝顺咱妈的好儿子，那是自然了。